சிவா மனசில் சக்தி சிவா மனசில் சக்தி சென்ற எபிசோடில் அந்த மணி கீழே விழும் இல்லையா அதோடு முடிச்சிருந்தாங்க கரெக்டாக அது சக்தியோட தலையை நோக்கி தான் வந்துட்டுருக்கும் டக்குன்னு சுதார்ச்ச சிவா வந்து சக்தியை தள்ளி காப்பாற்றிடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து கயிறு பழைய கயிறுங்கிறதுனால நஞ்சு போய் கீழே விழுந்துருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிவா சொல்கிறப்ப இத்தனை பேர் அடிச்சிருக்காங்க அப்படிலாம் விழுந்ததே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பூசாரி சொல்லுவார் அதெல்லாம் ஆனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகும்னு நினப்போம் ஆனால் ஆகலை ஆக்சுவலாக இது அபசகுணம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நித்தியா சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட் போகாது பைரவியோட தாட் என்னென்னா அந்த மணி வந்து சக்தியோட தலையில் விழுந்து ஆள் முடியணும்னு நினச்சிருப்பாங்க போல் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அது வந்து நடக்காமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சக்தி வந்து பூக்காரங்க ஒருத்தவங்க வந்து பூ வாங்க சொல்லுவாங்க பூ வாங்கிட்டு வருவாங்க இங்கே உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தியாவும் சத்தியாவும் வந்து தாயம் விளாண்டுட்ருப்பாங்க பூ கூட வைக்கலையா அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டிகிட்டு இருப்பார் நம்ம சிவா அந்த டயத்தில் வந்து சிவா நமக்கு வச்சு உண்ணுன்னு வாங்கிட்டு வந்த சக்தி வாங்கிட்டு வர்ற அந்த பூவை ரெண்டாக கட் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வாங்கி கட் பண்ணுவார் கட் பண்ணி சத்யா மற்றும் வந்து நித்யா கொடுத்துட்டு மிச்சம் ஒரு இது இருக்கும் இது என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப சாமிக்கு போட்டுரும் அப்படின்னோடனே ஆமாம் சாமிக்கு போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்தி திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ரூமில் திட்டிகிட்டே இருக்கிறப்ப என்ன இன்னும் கையில் பூ வச்சுக்கிட்டு சுற்றிட்டுருக்க ஈஸ்வரனுக்கு போடல அப்படின்னோடனே நான் போடுறேன் ஆ பூ போட்டுருவேன் இந்த ஹேர்பின் எடுக்க வந்தேன் சாமிக்கு ஹேர்பினா சரி கொண்டா நானே போட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கி ச சக்தியோட தலையில் பூ வச்சு விடுவார் ஸோ சக்தி என்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ அந்த விஷயம் நடந்துடும் அதுக்கடுத்து வந்து டைனிங் டேபிள் எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்ப வந்து என் சைடில் யாரையாவது கூ ஒருத்தர் கூப்பிடணும் நம்ம மறந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அன்றைக்கே கேட்டேன் உங்கள் சைடில் யாரும் இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை இந்த ஃபங்க்ஷனே நடக்கிறக்கு என்ன காரணம் என் ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னும் என் மஞ்சள் கயிறு போட்டிருக்கேன் கேட்டனால தானே இவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம பண்ணி திரும்ப கல்யாணம் பண்ணுற ஒரு சூழலே வந்துச்சு ஸோ அவளை போய் நம்ம நேரில் போய் கூட்டு கூப்பிடணுமா இல்லையா அப்படின்னா இல்லை தபாலில் அனுப்பிடலாம் கல்யாண வேலையே நிறையா இருக்குது அப்படின்னோடனே இல்லை நம்ம நேரில் போய் தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சக்தி சொல்லிகிட்ருக்காங்க இந்த டயத்தில் பைரவி வர்றாங்க ரெண்டு பேரும் சைலண்ட் ஆகிடுறாங்க சைலண்ட் ஆன உடனே என்ன நான் வரக்கூடாத நேரத்தில் வந்துட்டேன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து இப்போ ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தீங்க டக்குன்னு நிறுத்திட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்குறப்ப அப்படி சொன்னால் மட்டும் எந்திரிச்சா போயிட போகிற அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே சக்தி நினப்பாங்க அதுக்கடுத்து வந்து சிவா வந்து சொல்லுவார் இந்த மாதிரி வந்து அவள் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்றக்கு சென்னைக்கு வந்து நேரில் போய் கூப்பிடணுங்கிறா கல்யாணத்துக்கு அதான் போகலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னோடனே பைரவி அப்படியே யோசிப்பாங்க இதோட முடிச்சிருக்காங்க அநேகமாக பைரவி வந்து சென்னை போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பைரவியோட இப்போ தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து சக்தியை க்ளோஸ் பண்ணுறதுல தானே இருக்குது ஸோ சக்தியை வந்து ஆளை முடிக்கணுங்கிறதுனால இப்போ சென்னை போகிற வழியில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கூட பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி